രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പല പല തന്ത്രങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു അടുത്ത കാലത്തായി ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യൻ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ പറയാൻ സാധിക്കും ബി ജെ പിയുടെ മുൻ ദേശീയ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ അമിത് ഷാജി ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പോലും ആ ഒരു കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ബി ജെ പിക്ക് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കർണാടക ഒഴികെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നും ഒരു ബാലികേറ മലയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം തമിഴ്നാട് പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ദ്രാവിഡ കക്ഷികളുടെ ഒരു അതിപ്രസരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാദേശിക വാദം തമിഴ് മക്കൾ വാദം ഒക്കെ തന്നെയും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേരോട്ടം കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ സി പി എം ഉൾപ്പെടെ ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി ദ്രാവിഡ കക്ഷികൾക്ക് അവിടെ ഒരു വേരോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും ഇടത് വലത് ഒരു ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു രാഷ്ട്രീയ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ഇത്രയും നാളും കാണാൻ സാധിച്ചത് അതിനൊരു അപവാദം എന്ന തരത്തിൽ മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നിയമസഭയിലേക്ക് നിയമം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി താമര വിരിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒ രാജഗോപാൽ എന്ന പരിണിത പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് വിജയിച്ചു കയറിയതോടുകൂടി ബി ജെ പി കേരള നിയമസഭയിൽ ആദ്യമായി അക്കൗണ്ട് തുറന്നു എന്ന ഒരു വസ്തുതയും ഒരു സത്യമായി അവശേഷിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ച ക്രമാനുഗതമായി കൂടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അത് ഒരു പക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങളിലേക്ക് അവർക്കതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു വലിയ പേരുദോഷമായി തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പിക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സംസ്ഥാന ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വം ഈ നാളിതുവരെയുള്ള നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ തൂങ്ങി കിടന്നിരുന്ന ഒരു വാളെന്ന തലത്തിൽ തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം സംഘടനാ സംവിധാനം അടിമൂടി സജീവമാണ് കേരളത്തിൽ ആണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകൾ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള സ്വാധീന പോക്കറ്റുകളുണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും തന്നെ വോട്ടുകളായി ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയത്തിലേക്ക് ഇത് പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഒരു വലിയ പേരുദോഷമായി തന്നെ അവശേഷിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് കേരളത്തെ പ്രത്യേക ഒരു ടാർഗറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് അമിത് ഷാ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നമുക്ക് കരുതണം കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന യുവ നേതാവിനെ കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന ബി ജെ പിയുടെ ജനകീയ നേതാവിനെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് അല്പം വൈകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവരോധിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ യു പി എ എ തൂത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാരിനെ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ചാണക്യ കരുനീക്കങ്ങൾ നടത്തിയ അമിത് ഷായുടെ മറ്റൊരു ഒരു ചാണക്യ നീക്കമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ആയതിലൂടെ അമിത് ഷാ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഭരണം പിടിച്ചോ അതേ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ് കേരളത്തിലേക്ക് അമിത് ഷാ ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത് തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഒരൊറ്റ സുപ്രഭാതത്തിൽ ബി ജെ പി കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണം പിടിക്കുമെന്നൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ക്രമാനുഗതമായിട്ടുള്ള വളർച്ച ബി ജെ പിക്കുണ്ട് വോട്ട് ഷെയറിലും ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ചയുണ്ട് പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ടാർഗറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഷിപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം കേരള ബി ജെ പിയിൽ ഇന്ന് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ജനകീയനായിട്ടുള്ള നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രനാണ് കെ സുരേന്ദ്രനെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കസേരയിലേക്ക് ഇരുത്തിയത് അമിത് ഷാ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്ക് കൂട്ടൽ ഓടെ കൂടിയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ സമുദായ സമവാക്യങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു സമവാക്യങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷം പക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ ഒരു നിലവിലുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പരിസ്ഥിതിയിൽ അവർ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ ഒക്കെ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമാകുന്ന ഘടകങ്ങളെ എങ്ങനെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് അനുകൂലമാക്
യുവരക്തമായിട്ടുള്ള കെ സുരേന്ദ്രനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കസേരയിൽ അവരോധിച്ചത് വ്യക്തമായ പദ്ധതികളോടുകൂടി തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട വരും നാളുകളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിയുടെ വേരോട്ടം ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രവർത്തന അജണ്ടയിലുള്ളത് ഇതിനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അമിത്ഷാ യു പിയിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിപ്പിച്ച കർമ്മ പരിപാടി ഇവിടെയും നടപ്പിലാക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ബൂത്ത് തലത്തിൽ പാർട്ടിയെ പതിന്മടങ്ങ് സജീവമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബി ജെ പി പുതിയ കർമ്മ പദത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ബൂത്ത് അടിസ്ഥാനം ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തകരെ ഒന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കുക ബി ജെ പിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബൂത്ത് തലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് ഏകോപിപ്പിക്കുക അത് സജീവമാക്കുക എന്നതാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ടീമിനുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു അഗ്നിപരീക്ഷ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു മാസത്തിനകം പതിനായിരം ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികൾ ഉടച്ചു പാർക്കാനാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ്റെ പദ്ധതി ഏതാണ്ട് നിർജീവാവസ്ഥയിലും പേരിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പതിനായിരത്തോളം ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികളെ ഒന്ന് ഉടച്ചു പാർക്കുക ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരുമായി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടും ബൂത്ത് തലത്തിൽ സംഘടനാ സംവിധാനം താരതമ്യേന ദുർബലമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് താഴെ തട്ടിലേക്ക് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകാൻ പോകുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുഖമായി മാറുവാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിനായി പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് രൂപം നൽകും സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടത് സർക്കാരിനെതിരെ സമര പരമ്പരയും തീർക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമക്കേടുകൾക്കും അഴിമതിക്കുമെതിരെ അടുത്ത മാസം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് ബഹുജന മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അതേ നാണയത്തിൽ നേരിടാനാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ കൂടുതലും തീവ്രവാദികളാണെന്ന പരാമർശത്തോടെയുള്ള കടന്നാക്രമണത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുരേന്ദ്രൻ മുതിർന്നതിന്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നത് ഹൈന്ദവ ധ്രുവീകരണത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നത് വരും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പാർട്ടിയെ തുണയ്ക്കുമെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ കരുതുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പരമാവധി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള യജ്ഞം തുടങ്ങാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി ഗ്രഹസമ്പർക്ക സ്കോഡുകൾ രൂപീകരിക്കാനും പുതിയ അധ്യക്ഷന് പദ്ധതിയുണ്ട് അങ്ങനെ ആകെ തുകയിൽ നോക്കിയാൽ അടിമുടി ഒരു പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഉടച്ചു വാർക്കലിൻ്റെ ഒരു 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 പാതയിലാണ് ബി ജെ പി നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ യു പിയിലും അതേപോലെ തന്നെ അതേ സമയം തന്നെ കേന്ദ്രത്തിലും പയറ്റി അമിത് ഷാ തെളിഞ്ഞ പയറ്റി തെളിഞ്ഞ പയറ്റി സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വിജയിച്ച ഈ ഒരു ഒരു റെമഡി തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന ബി ജെ പിക്കും നൽകാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ച് ആ ഒരു സിലബസ് അനുസരിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള കെ സുരേന്ദ്രന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിവരമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന് കേന്ദ്ര നമ്മൾ നേരത്തെ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും കാരണം എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും കെ സുരേന്ദ്രനുണ്ട് ആരെയൊക്കെ തൻ്റെ കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ തൻ്റെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സർവ സ്വാതന്ത്ര്യം കെ സുരേന്ദ്രന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മുതൽ ബി ജെ പി ഒരു പുതിയ ബി ജെ പി ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിബന്ധന അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ പതിനായിരത്തോളം ബൂത്തുകൾ ഉടച്ചു വാർത്ത ബൂത്ത് തലത്തിൽ തൊട്ട് ബി ജെ പിയുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്